，你有着亘古美丽的容颜，你有着悠远精致的语言，你是前世人伦的牵挂，你是今生相聚的世界，你把碎石篆刻，你把四季相连。年年岁岁，岁岁年年，别问我为什么对你如此眷恋，只为那不必多言的心灵之约。中国节日。每年正月初八一过，南京夫子庙前的老太碟元宵就排起了长队。到老太家买一包元宵，成了很多南京人过节所遵循的仪式。星灿乌云里，朱福着水中。古人称为“福园子”的这一美食，流传到后世，根据地域不同，又有不同的叫法。北方称为元宵，南方叫做汤圆儿，两者做法和口感都不尽相同。南方的汤圆儿是把线心包进糯米粉团儿，再搓成圆球，表面光滑黏糯，入口香甜可口。而北方的元宵，是先把馅儿捏成均匀的小球状，放在干糯粉里不断滚动，最后变成大小适中的圆球。滚出来的元宵更为紧致，口感硬实。无论南北西东，对于每个中国家庭而言，一家团圆吃元宵，是过元宵节最隆重的节日之一。元宵节的清晨，一场大雪将西安装扮得银装素裹。住在古城脚下的李夏，一大早就带着母亲和女儿出门了。哎，我们马上就到了啊！你们准备工作做好啊！去接谁呀、啊？太爷爷。去接太爷爷。哦，太爷爷是谁的爸爸？婆婆。婆婆的爸爸啊！对了，你看，今天这回说对了。再打个电话吧。太爷爷，太爷爷，太爷爷。老太爷今年已经九十高龄，但身体硬朗，精神矍铄。作为一家之主的李强，一大早就开始了在厨房的忙碌。作为资深美食家。所有的食材都是他精心挑选的，因为每年的节日是一个有团聚的节日啊，所以我们在这个时候是不能不能忘老人的啊，跟老人一块儿，呃，共度这个美好的时刻，呃，共度这个佳节。这个菜是全家福，好，好，来一二三，开始啊，全家福，里面两份菜，两份小火。一年的收获转化成一桌美味的菜肴，在一家团圆的天伦之乐中，我们感念父母亲情，感念天地化育。中国幅员辽阔，元宵节的节俗也不尽相同。一般的元宵都在正月十五，但浙江三门的元宵以正月十四为节，当地人叫“三门十四夜”。浙江三门县横渡镇东平村的卢金女老人已经九十八岁。但穿针引线、纳鞋底，却样样不落。对于三门十四夜一家人的团聚，老人已经期盼了很久
起早干去吧。年中，老人在房前种了一旗芥菜，他要用它来准备当地人过元宵的传统美食——糟羹。啊，你菜洗好了呀？我里做做做糟羹啊，做哎。台州的小海鲜久负盛名，新鲜牡蛎也是做糟羹必不可少的一味原料。熏末的米浆杂以芥菜、牡蛎、精肉、香干、冬笋混烧。相传当年戚继光在台州抗倭寇，定于正月十五元宵夜发起总攻。冬夜天气严寒。百姓为给戚家军驱寒和提前过节，带来酒糟和用切碎的菜及米粉做成的羹来犒劳戚家军，于是就有了糟羹的名字。自此后，三门一直沿用正月十四过元宵吃糟羹的习俗。傍晚时分，村头巷尾弥漫着糟羹的浓香。村里的儿童成群结队，敲打着碗筷，挨家逐户讨糟羹。这一比西方万圣节讨糖果更古老的习俗，一直流传至今。这一夜，家家户户都要烧糟羹，家家户户都要串着门吃糟羹。三门人相信。来自己家里吃糟羹的人越多，来年就会越兴旺。大家争相把最好的原料、最好的手艺和对来年的期望，都融进这美食之中。美味的一端是游子对故乡的思念，另一端是老人对团聚的期盼。一年年的期盼和思念，都渗透在这些熟悉的味道里。岁月流逝，美食的内容有增有减，延续在每个人心底的温馨记忆却历久弥新。团聚。是血脉亲情的连结，也是心灵的抚慰，精神的回归。祭祖是中国许多地方。南门社区的寿光驿舍，七十九岁的老人郑天赐是今年扶手队伍中的首扶。元宵前一日，他便挑着精心准备的各色祭品到公庙来布置。摆贡品是扶手人家才有的荣耀，老人为此已经准备了半月有余，摆放起来也不敢有半点的马虎。月十五一大早，寿光驿舍的舍众便敲锣打鼓到郑天赐老人家里恭迎香炉。在莆田元宵里，香炉扮演着地福祈愿的角色。在社员的护送下，香炉回到宗庙，隆重的祭祀仪式开始。莆田人在感念先祖的恩德的同时，也承接来自祖先的福报。正月十四的一大早，浙江三门楼坑村鱼市宗祠已经是一派。
哎，热闹繁忙的景象。刚在家过完春节的族人来到祠堂，为元宵做起了准备。祭祖是三门元宵的一个重要环节，各房族的子弟汇聚在祖先的牌位前，恭恭敬敬奉上香烛和前进，祈求来自先祖的庇佑。灯光烛火。寄寓着人们对来年的期盼。麦椒是三门元宵的一种传统美食，一张饼皮里各式美味可以随意搭配。麦椒要卷得粗细均匀，才能保证美味被牢牢包裹。刚卷成的麦椒带着料理的余热，咬上一口，满口喷香。美食凝聚了族人的感情，也拉近了街坊邻居的距离。各房子弟组成一个大的家庭，整个村子又是一个更大的家庭。三十的火，十五的灯。自从祖先把正月十五定为灯节之后。花灯作为吉祥如意、兴旺繁荣的象征，就一直是元宵节的中心。每年的元宵，南京夫子庙东牌楼的灯饰都人潮涌动。这是铁石焊接的，它这个你看，它是一个宵的，是不是笑嘻嘻的？好，行，装上去了。啊，好。啊，不要掉掉啊！我再给拿下来吧，把。猪怎么卖的？一百八。贺双生师傅是秦淮灯彩的非遗传承人。做灯几十年，贺师傅手上的指纹都已经被磨平。从小搞这个花灯啊，对这个东西非常有感情。一到这个季节的时候啊，左也不是，三也不是，就要搞灯。一搞，哎，浇一水里做了，饭也吃得香了。哎，慢慢慢慢的，我就把所有外头的工作全部不做了。就是专心致志的在做秦淮花灯。对贺师傅来说，做灯是一门手艺，更是一种精神寄托。这个花板的一个构筑师，荷花灯是秦淮灯彩八绝之首。它的制作看似简单，却要经过至少六十四道工序。在全国的所有的手工花灯里头，走色彩。走手工，走造型，走它的整体的美感。南京的花灯可以跟桂林的山水相比。那这是莲盆，有莲子叫莲子莲水，这个藕呢叫南京话叫油，水是叫水水亭啊。然后上面有四朵花头，代表着四季。一盏盏灵气十足的荷花灯上，凝聚着秦淮灯彩艺人的坚守与传承。他们用年复一年的执着，保留着南京最纯正的元宵味道。在中国北方，白鹿原上的火葫芦灯已有三百多年的历史。嫡寨孙家沟是远近闻名的竹编灯笼村，王学坤夫妇是这项竹编技艺的代表性传承人。这要十十四道工序，十四道工序起来以后才能做。我这在做几年是闹不出来，这又要年景好，还有压力，没压力都闹不出来。一根竹子破成一千多根竹篾，三根竹篾相互交叉编织，形成灯的骨架，再裹上红纸，装上提手。一只只火红的竹篾灯笼，编织进两位老人对新春的祝福，也编织出元宵节的喜庆氛围。正月初十，家住南京的赵云鹏夫妇慕名来到了贺双生家。
是你们的，这是你们的，你们技术啊，哎，好好好，请您好好好，伴奏的真不错，哎呀，这伴奏好的，这首歌很精致啊，哎呀，好看。这是讲究啊。对，然后呢，你看这个荷叶，它是经过二次处理的，二次处理的，这个是一张就是普通的就是绿纸，然后呢，我们就用金线去把它荷花的啊这个荷叶的茎络表现出来。哦。嗯，就表现出来了。嗯，好看。这是我老伴啊，两个老人，我生了一个。有一个儿子，有一个女儿，儿子嘛，就读书以后就在南京这边工作了。哦、他现在三个小孩，三个小孩呢，我去年才带，现在我孙女呢，她已经一岁多一点了，啊，大了。我们很希望她生二胎，所以到这里，你那个田子、送子灯，我们想。搞一个灯啊，家里的这个灯，同时，呃，真想今年呢，让儿子呢，他生二胎。肯定你这个做那个，你这个愿望肯定实现了。为什么呢？荷花的在哪里？它就叫莲子莲村的，啊，你看了，那这个莲蓬上头有莲子，莲子代表什么？就是早生贵子，哎呀，就是这样的一个意义。荷花的为什么叫子孙万代的呢？就这个。叫莲子莲顺的，来，走走，好吧，我拿回家吧，走走，好，回家吧，走啊，好，慢走啊，走走，再见啊，慢走，慢走，慢走，慢慢走。一盏荷花灯，让一家人对来年有了新的盼望。正月十三是中信思前村上灯的日子，村民们从四面八方赶回。在客家话中，“灯”与“丁”谐音。在广东河源，凡添新丁的家庭，在第二年元宵节前都要在宗族祠堂里悬挂灯笼，以贺添丁。这一习俗被当地人称为“上灯”。参加上灯仪式的各家男孩的家人，将花灯挂于祠堂之中，再往里面放入松柏、葱蒜、白菜、芋头等物。松柏寓意长寿，大葱寓意聪明伶俐，大蒜寓意能打会算，白菜、芋头寓意多子多福。上灯之后，新丁的名字被记载入谱。正式成为宗族的一员。在愁光交错中，族人们完成了一场隆重而盛大的庆祝生命延续的诞生礼俗。
，是陕西蓝田肖家坡灯笼会的日子。多少钱？四十五。三斤。四十四十四，哪有？哪有？哪有？哎，哪有啊？好不好？好好啊！好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。舅舅要给外甥送灯，则是当地更为有趣的一个风俗。在关中地区，年礼可以没有，但舅舅给外甥的灯不能没有。据说，外甥打灯笼照旧的歇后语，就是从这一风俗演变而来的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！很喜欢回头挂爹买呢，我买呢，在这讲究都给我买，我给我回头。来，师傅，来，来，来，来，来，师傅，来，放开，放开。作为娘家人的代表，舅舅给外甥的灯要年年送。孩子长到十二岁，舅舅最后一次送灯，当地人叫做“完灯”。完灯是最隆重的一次送灯，除了火葫芦灯，还要追加一对大红宫灯。寓意照亮孩子的前程。好，漂亮。经过完灯仪式后，外甥完成了一场成人礼。从南京到河源，到蓝田，小小的一盏灯里，既有对子孙绵延的期盼，又有对子孙成长的祝福。如果说祭祖是承上，送灯就是启下，在祭祖和送灯的习俗仪式中，展现了中国人特有的家族观念。有灯无月不娱人。有月无灯不算春。如果说花灯是元宵节俗的主要标志，灯会则是闹元宵的重要内容。有了灯，就有了关灯的人；有了关灯的人，就有了东风夜放花千树，宝马雕车香满路的关灯盛况。
京，展示着六朝古都的现代气象。秦淮河畔的桨声灯影，琉璃宝塔的七彩变幻，秦淮灯彩的摇曳多姿，是千年不变的元宵传承。月上柳梢头，人约黄昏后。元宵节有灯有景，便为才子佳人相会创造了机会。元宵节也常常被看作是中国的情人节，而今，这样的爱情故事依然在月圆良宵之夜一遍遍上演着。有中国节，必有中国灯；有中国灯，必有自贡人。作为中国著名。这灯灯烛，到时候运出去的时候，我们上海上的时候不是要反潮嘛，所以那个胶你要多打一点，多打几次，把它粘牢。华夏乐章是刘伟今年完成的最富挑战性的项目。首先，我们选择的必须要适合于彩灯的表现形式的题材。其次呢，要弘扬我们中国的一个优秀的传统文化。编钟啊，也给这个华夏乐章啊，唱响我们中中华古老文明的一个。一个寓意，瓷器灯组是自贡的一个传统的特彩灯组，叫做特殊形彩，它是本身不具备发光功能。然后我们一直在考虑怎么使它自身发光。这次想我考虑一个新的方式，我想是不是可以用鱼鳞状来排列？在刘伟的带领下，二百多人耗时七十多天。使用二十余万件瓷器中乐，完成了这座巨无霸彩灯。华夏乐章高三十米，直径二十五米，重达一百零二吨，创造了自贡灯会历史上瓷器灯之最。天上皓月高悬，地上彩灯万盏。当人们走出家门，涌上街头，各式各样闹元宵的民俗活动就应运而生。一个“闹元宵”的“闹”字，就充分显示了元宵所特有的狂欢气质。不开锣鼓喧天的热闹，不管是南方还是北方，都要靠声势震天的锣鼓拉开元宵狂欢的帷幕。潮州市湘桥区临溪镇溪口村盛产甘蔗，每年的正月十六。各家各户都要挑选出品相最好的甘蔗，在绿色凤尾挂上印有自家姓氏的古式灯笼。夜幕降临，乡人们将这灯点亮，慢慢汇聚到祠堂广场。夜色中，各家灯笼犹如一轮轮昏黄素月。
落在凤尾竹梢上。从村中祠堂到各个巷道，拿甘蔗的村民分裂两行，两两相朝，弧形蔗尾相接，形成一条长长的甬道，美其名曰“蔗巷”。走浙巷是广东潮汕地区独具特色的元宵节民俗，从清朝年间一直流传至今。潮月悠扬，锣鼓声声。迎老爷的队伍从浙巷中间穿过，祈愿新年国泰民安、五谷丰登，生活如甘蔗般，一日更比一日甜。通济桥位于广东省佛山市禅城区，每年从正月十五一大早到正月十六凌晨，佛山人都会携老负幼从通济桥上走过。这一民俗，当地人称为“行通济”。行通济由古老的元宵习俗、走百病演化而来。古桥清舟，秀水廊街，元宵节的乌镇，处处张灯结彩。在江南水乡，走百病的习俗通过提灯走桥的形式传承。许多游客到了乌镇，也不免入乡随俗，走三桥报平安，祈福来年平安康泰。在福建莆田，一直有元宵大过年的说法。莆田的元宵从正月初二开始，一直延续到农历二月初，几乎全民参与，昼夜同庆。这场浩大的狂欢盛典是名副其实的中国式狂欢节。莆田闹元宵的形式多种多样。称得上是十里不同风，一村一习俗。打沙花是新渡镇锦墩村人每年一度的闹元宵方式。入夜，铁匠们在广场上架起高炉。将白沙粉冶炼成铁水，围观的人们从四面八方赶来，现场人潮涌动。经过两个多小时的高温冶炼，滚烫的铁水从熔炉中流出。铁匠们将炽热的铁水洒向天空，焰火飞散，顿时飞花碎玉，银光漫天。星星点点的亮光，在老树求枝的映衬下，呈现出“火树银花不夜天”的效果。
节节甜。在中原地区，人们张灯结彩，点花灯，闹元宵。在莆田地区，许多村镇却是通过油灯的方式闹元宵，别有一番情趣。夜幕降临，各家各户派出青壮年代表，扛出木条制作的板灯。同一姓氏的板灯首尾相连，组成一条条灯笼。油灯队伍在龙头灯的。引领下，穿街走巷，绕境巡游。龙灯所到之处，家家户户烟花鞭炮迎接。一路上，三里五村不同姓氏的灯笼汇合到一起，组成绵延几千米的长龙，灯火相连，连绵不绝，充分显示了从家庭到家族，再到整个社区的大融合。普寨火龙是广东省丰顺县普寨镇村民闹元宵的独特民俗，从清乾隆年间一直流传至今。普寨火龙全长数十米，周身安装烟花、炮竹数千枚。夜幕降临，舞火龙表演正式开始，虾兵蟹将开道。火箭、烟花、爆竹一起点燃，顿时硝烟弥漫，火花四射。赤膊的火龙表演者在场上来回奔跑，火龙翻腾舞动，鞭炮焰火霹雳作响，场面壮观，惊险刺激，令人叹为观止。普寨火龙将原始的客家文化和浓郁的乡土气息展现得淋漓尽致。元宵节是一年当中第一个满月，在一元复始、大地回春的夜晚，从北到南，处处张灯结彩，声色动人。从城市到乡村。光彩夺目，焰火满天。从大街到小巷，处处人潮涌动；从家庭到社区，人们汇聚成欢乐的海洋。在年节最后一场任性的狂欢后，元宵缓缓落下了帷幕。用一把火。告别元宵节，点一盏灯，迎接新的春天。您正在收看的是广东卫视。